Piano Nazionale Scuola Digitale, eh, lei non è più il responsabile ma il suo nome è legato a questo piano. Abbiamo la sensazione che un po' si sia fermato? Ma sa, diciamo da una parte ci sono le difficoltà economiche del Paese per cui è chiaro che le risorse da dedicare sugli investimenti sono sempre minori. Io credo come diceva il ministro ultimo con cui ho collaborato, appunto Francesco Profumo, che siccome non ci sono nuove risorse o almeno non a breve, il problema è quello di reingegnerizzare la spesa e per questo avevamo impostato il decreto sui libri digitali cercando di reingegnerizzare i tetti di spesa delle famiglie consentendo di acquistare i tablet, questo era un po' l'obiettivo che avevamo. Al di là degli aspetti istituzionali, una risposta che diciamo, direi quasi umanamente, professionalmente, ci sentiamo di dare a quelle scuole che nel frattempo però fanno investimenti, puntano su una scuola digitale, quali potrebbero essere le prospettive a breve e medio termine? Ma dunque, innanzitutto il Ministero può soltanto come posso dire, tentare di rallentare certi processi, perché certi processi stanno nella storia stanno nel, e nascono dalle scuole, quindi eh, il, il fatto che i contenuti digitali siano il futuro e su cui i ragazzi lavoreranno eccetera, è ormai evidente a tutti, anche agli stessi editori, per cui credo che le scuole che stiano facendo investimenti stiano guardando al futuro e non è il Ministero che lo può rallentare. Si può avvalere anche della facoltà di non rispondere. Qualcuno ha, diciamo, sussurra che a proposito di editoria digitale un po' gliel'abbiano fatta un po' pagare? <ride> Beh, <ride> mi pare quasi evidente sinceramente, sì. È un po' così, però sa, questo fa parte del... Chi... Io l'ho accettato quando ho fatto il capo dipartimento, come posso dire, dei rischi professionali, faceva parte un po' del... dei rischi, perché è chiaro che quando si innova, specialmente nella scuola, ci si crea tutta una serie di, 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 di... inimicizie, diciamo, via. A proposito di Presidente dell'Indir, come pensa di continuare diciamo, la nostra battaglia, la battaglia della scuola che intende rinnovare, non solo cambiare, eh, con le prospettive che si possono aprire anche eh, per le scuole, guardando a lei come Presidente dell'Indir? Allora, mi permette faccio una, una, un passo un attimo indietro. Lei si ricorda che quando a fine anni 70, primi anni 80, ci fu un movimento nella scuola che era quello delle adozioni dei libri alternativi, era un movimento diciamo, di insegnanti impegnati sull'innovazione perché eh, come sempre accade chi diciamo, vive la propria professione con poco entusiasmo cerca come posso dire, la ripetitività e quindi il sistema diventa inerziale, chi vuol cambiare poi lo fa a spese del proprio tempo, del proprio impegno eccetera. e questo movimento era un movimento che cercava non di abolire il libro ma di moltiplicarne eh, diciamo, la presenza in classe proprio perché si voleva con la molteplicità delle fonti e dei libri portare i ragazzi a costruire il sapere quindi non leggere da pagina a pagina ma avere una pluralità di Naturalmente c'era un limite, era la carta, perché lì si doveva fare le fotocopie, ritagliare, incollare, eccetera. Ecco, oggi il digitale permette invece di eh, realizzare quegli obiettivi di costruzione del sapere. Io credo che questo sia nel DNA della nostra scuola e della parte migliore della nostra scuola, di quella cioè che vuole impegnarsi per cambiare, per, essere, per non fare una didattica ripetitiva, perché si mette dalla parte dei ragazzi. L'indire fino a quando ovviamente potrà fare fino a quando avrà gli strumenti per farlo, seguirà tutta l'innovazione nella scuola. Quindi noi seguiremo le classi 2.0, le scuole 2.0, ma anche indipendentemente dalle sigle, tutte le scuole che eh, vorrei che trovassero in Indire un punto di riferimento. E impegneremo tutte le nostre risorse, anche europee, in questa direzione. Grazie e in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Grazie.